আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো সকালে ব্লগ শুরু করলাম নাস্তা বানাতে যাচ্ছি কিচেনে তার আগে তাবিব আমার পিছন পিছন ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটা একটু আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম মানে তাবিবকে দিয়ে আজকের ব্লগটা শুরু করলাম চলুন আজকে একটু স্পেশাল নাস্তা বানাবো তাই ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি এই যে ব্লেন্ডারের জগ নিয়েছি আমি বানাচ্ছি মরক্কান বাগড়ি এর আগেও আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি এটা মেনলি সুজি দিয়ে বানাতে হয় এই জন্য আমি দিয়ে দিলাম এক কাপ সুজি এর মধ্যে আমি অ্যাড করব এক কাপের চার ভাগের এক ভাগ মানে ওয়ান ফোর্থ কাপ ময়দা সুজিটা ভেজে নিতে হবে না নর্মাল সুজি আর এর মধ্যে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ ইস্ট আর দিয়ে দিব এক চা চামচ পরিমাণ বেকিং পাউডার বেকিং সোডা না কিন্তু বেকিং পাউডার আর এই নাস্তাটা যে কোনো টাইপের মানে মিটের সাথে খেতে ভালো লাগে যেমন ধরেন কোরবানির বিফ কিন্তু এখনও সবার বাসায় আছে তাই আপনারা এটা বানিয়ে ফেলতে পারেন এখন দিলাম স্বাদ অনুযায়ী লবণ আর এই মুহূর্তে আমি এখানে অ্যাড করব এক কাপ পরিমাণ লিকুইড মিল্ক মিল্কটা খুব বেশি গরম হবে না আবার একদম ঠান্ডাও হবে না প্রথমে এক কাপ দিচ্ছি দিয়ে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি তারপরে থিকনেসটা দেখব যদি আর একটু দিতে হয় তখন অ্যাড করব যদি মনে করেন যে এটা অনেক বেশি পাতলা হয়ে গেছে তাহলে অল্প একটু ময়দা অ্যাড করবেন এটাকে একটু ঠিক করার জন্য আর যদি মনে করেন এখনও ঘন আছে তাহলে আপনার আন্দাজ অনুযায়ী বুঝে একটু লিকুইড মিল্ক অ্যাড করে দিবেন তাহলে এটার থিকনেসটা ঠিক হবে কখনোই পানি দিতে যাবেন না তাহলে এটা খেতে আর ভালো লাগবে না তো এই যে আমারটা ব্লেন্ড করা হয়ে গেছে আমারটা একটু ঠিক ছিল আমি আর অল্প একটু মিল্ক অ্যাড করে এটাকে নর্মালভাবে করে নিয়েছি চলুন তাহলে বানিয়ে ফেলি এই তো চুলায় একটা ফ্রাই প্যান দিয়েছি একটু তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি তো এখন মূল প্রসেস আর কি যেভাবে আমরা প্যান কেক বানাই ঠিক ওইভাবে করে দিয়ে দিচ্ছি আপনারা তো গোলাটা দেখে এটার থিকনেসটা বুঝতে পারছেন এখন চুলার আঁচটা কমিয়ে দিয়ে ধৈর্য সহকারে এটাকে করে নিতে হবে তো এই যে আস্তে আস্তে এরকম বুদবুদ আকারে ফোটা ফোটা হবে এটাই হলো এই মরক্কান বাগড়ির মেন মানে কি বল মেইন আকর্ষণ তো এটা কিছুটা আপনারা বলতে পারেন যে প্যান কেক আবার কিছুটা বলতে পারেন চিতই পিঠা তো এই যে হয়ে গেছে নিজেরটা প্যান কেকের মতোই হয়েছে আর কি আমার আমার নাস্তা বানানো শেষ চায়ের পানিটা বসিয়ে দিলাম গুঁড়ো দুধ শেষ হয়ে গেছে আজকে লিকুইড মিল্ক দিয়ে চা বানাবো আর চিকেনটাও ফ্রিজ থেকে বের করে গরম করে নিয়েছি তো চলুন নাস্তাটা দেখাই আপনাদেরকে এটা কি রে এটা কে একা একা আপন মনে খেলে যাচ্ছে এই যে নাস্তা মরক্কান বাগড়ি আর সাথে হলো কালকে রান্না করা চিকেন আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অনেক কিছু এগুলো রাশিদা ভাবি পাঠিয়েছে ভাই এর হলো ফুফাতো ভাই এসেছিল ফুফাতো ভাই মালয়েশিয়াতেই থাকে তো রাশিদা ভাবিদের বাসায় বেড়াতে এসেছিল তো অনেক কিছু নিয়ে এসেছে ভাবি আবার তোষান আমাদের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে যেহেতু কালকে ব্লগ করিনি তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি তো এখন আমি নাস্তা করব আর আপনাদের ভাইয়া তোষানকে অনলাইন ক্লাস করাচ্ছে বসে না থাকলে মনোযোগ দিতে চায় না পরে আপনাদের সাথে দেখাচ্ছি আমার নাস্তা করা হয়ে গেছে এখন আমি প্রায় হাফ মগের মতো চা নিয়ে বসেছি চিনি খুবই কম দিয়েছি সামান্য পরিমাণ চিনি দিয়েছি চায়ের কালারটাও খুব সুন্দর এসেছে নামো নেমে যাও নামো আপনাদের ভাইয়া খেতে খেতে আবার তোষান ডাকলো তোষান ক্লাস করছে তো ওইখানে গিয়েছে আর তাবি আপনাদের ভাইয়া চেয়ারে বসে আছে নামো নামো বাবা বসবে তো তুমি নেমে পড়ো তুমি ভালো আছো ভালো আছো ভালো নাই তোমার 
তোমার আইস কোথায় তোমার আইস তোমার হ্যাঁ হ্যান্ড কোথায় তোমার হ্যান্ড আই লাভ ইউ বলো তো সবাইকে বলো বলো আই লাভ ইউ সেই সকালে ক্যামেরাটা অন করেছিলাম তোশানকে দেখালাম তারপরে আর ক্যামেরাটা অন করা হয়নি কারণ এরপরে অনেক কাজ করেছি আজকে দুইটা ওয়াশরুম ক্লিন করেছি তারপরে স্ট্যান্ড ফ্যান ক্লিন করেছি আরও বেডরুম ক্লিন করেছি মাঝখানের রুমটায় তোশান অনলাইন ক্লাস করে ওই রুমটাতে অনেক কিছু ছিল যেগুলো দরকার না ওগুলো ফেলে দিলাম তো এগুলো মিলে সকাল থেকে ভালোই ব্যস্ত ছিলাম আর ওগুলো করার সময় আসলে ক্যামেরা অন করে আর করতে পারিনি তো চিন্তা করেছি আজকে থেকে একটু হেলদি খাবার খাওয়ার চেষ্টা করব ওয়েটটা একটু ভালোই গেইন হয়েছে দেখি যদি কমাতে পারি প্রতিদিন পারব এমন কোনো কথা নেই তবে যখন পারব তখন চেষ্টা করব আপনাদের ভাইয়া আর তোশান খেয়ে নিয়েছে এখন আমি খাবো তো এগুলোকে আমি হালকা ফ্রাই করব ফ্রাই করে দেন খাবো এগুলো তো চিকেনের বুকের অংশ ব্রোকলি গাজর আর হলো বিন তো এগুলো আর এখানে দিব হলো আমি মটর শুটি এখন আমি এখানে অ্যাড করছি হলো গোলমরিচের গুঁড়ো এক চা চামচ পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়ো অ্যাড করলাম দিয়ে দিব হলো স্বাদ অনুযায়ী লবণ আমি পিঙ্ক সল্ট দিচ্ছি না কারণ আমি বৃষ্টির কাছ থেকে জেনেছি বৃষ্টি বলতেছিল পিঙ্ক সল্টে পর্যাপ্ত পরিমাণে আয়োডিন থাকে না তাই পিঙ্ক সল্টটা না খেলেও সমস্যা নেই নর্মাল সল্টটাই পরিমাণ মতো খেলেই হবে এখন দিচ্ছি এর মধ্যে লেবুর রস এটা অপশনাল লেবুর রস দিলে খেতে একটু মজা লাগে এই জন্য লেবুর রসটা দিচ্ছি ভাতটা এখন থেকে একটু পরিমাণে কম খাওয়ার চেষ্টা করব মিষ্টি জাতীয় জিনিসটা অ্যাভয়েড করব সময় অনেক সুন্দরভাবে ডায়েট করেছি তাবি হওয়ার পর থেকে সেটা আর সম্ভব হয়নি দিয়ে দিচ্ছি অলিভ অয়েল ওয়ান টি স্পুন পরিমাণ অলিভ অয়েল দিচ্ছি হাত দিয়ে মাখিয়ে নিয়ে সবগুলোকে মাখিয়ে তারপরে চুলাটাও জ্বালিয়ে দিয়েছে একটা ফ্রাই প্যান চুলায় অলরেডি দিয়ে দিয়েছি এখন এগুলোকে ফ্রাই করে নিব কাঁচা তো খাওয়া যাবে না সবজিগুলো কাঁচা খাওয়া যেত কিন্তু এখানে তো চিকেন আছে আর আমি এত কাঁচা খেতেও পারবো না আসলে ঠিক আছে সবগুলাকে এখন একটু ফ্রাই করে নিব সাথে শশা কেটে নিয়েছি যে শশা কেটে নিয়েছি শশা এটা আর হলো ডাবের পানি এই হলো আমার আজকে দুপুরের লাঞ্চ তো আমি কিন্তু ফ্রাই প্যানে কোনো রকম কোনো প্রকার তেল বা অলিভ অয়েল কিছু দেয়নি আমি যে সবজি আর চিকেনটা অলিভ অয়েল দিয়ে মেরিনেট করে নিয়েছি জাস্ট ওই অলিভ অয়েলটুকু ইউজ করব তো এখন এটাকে আমি খুব সুন্দর করে ফ্রাই করে নিব সবজিগুলো হালকা একটু সিদ্ধ হয়ে আসবে আর চিকেনটাও ঠিকঠাক মতো ফ্রাই হয়ে যাবে তারপরে খাবো আর কি দুপুরে যেহেতু ভাত খাচ্ছি না এটাই আমার দুপুরের লাঞ্চ তো হেলদি আসলে খাওয়া উচিত এখন বয়সও হচ্ছে তো হেলদিটা খুবই দরকার আসলে এখন খাওয়া ঠিক আছে তাহলে রেডি করে ফেলি এই তো আমার খাবার রেডি হয়ে গেছে 
এখন ডাবের পানিটা নিয়ে নিচ্ছি ডাবের পানিটা ইদানিং আমার খেতে খুবই ভালো লাগে একটা ডাব এনেছিল ওই একটা ডাবে প্রায় তিন মগ পানি হয়েছে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমি ডাইনিং টেবিলে বসেই দেখলাম আমাদের মানে বাসার পাশের যে দেওয়ালটা সে দেওয়ালে একটা অনেক বড় প্রজাপতি এসে বসেছে এটাগুলোকে মত বলে মনে হয় প্রজাপতি বলে না রেস্ট নিলাম প্রায় এক ঘন্টা মতো এক ঘন্টার বেশি রেস্ট নিলাম এখন হলো বের হয়ে পড়েছি কোথায় যাচ্ছি বুঝতে পারছেন হাঁটাহাটি করব হাঁটাহাটি করতে বের হয়েছি আর কি চলুন তাহলে বাহিরের আবহাওয়াটা সুন্দর বাতাস আছে গরমটা খুব একটা লাগছে না আর যেহেতু আজকে ভাত খাইনি তাই একটু অন্যরকম লাগতেছে আস্তে আস্তে অভ্যাস হয়ে যাবে আমি এর আগেও যখন ডাইট করেছি তখন তারা তিন মাস ভাত খাইনি মাঝে মধ্যে খেয়েছি তো এবার একটু মানে খাবো হয়তো একটু অফ রাখবো আবার খাবো এরকম করে আর কি চেষ্টা করব দেখা যাক কি হয় আমি হলো ভাবিদের বাসার নিচে দাঁড়িয়ে আছি ভাবিদের বাসার নিচ থেকে নিচের ফ্লোরটাই মানে দুইটা সেলুন আছে তো আমি অনেক দিন ধরে মানে সেলুনের জায়গা খুঁজছি যেখানে মুসলিমভাবে চুল কাটা হয় তো এই সেলুনটাতে আছে এখানে চুল কাটতে পারবো ইনশাল্লাহ কারণ অনেক সেলুন দেখা যায় যে ওপেন থাকে এটাতে মুসলিমদের জন্য আলাদা একটা রুম আছে সেখানে আমি ইচ্ছা করলে কাটতে পারবো তো কালকে দেখি ইনশাল্লাহ কাটবো আর ভাবি আর আমি অলরেডি হাঁটতে চলে এসেছি আমরা একটু ভিতর সাইডে এসেছি আর এখানে সব বাড়িগুলো হলো এরকম ডুপ্লেক্স আর সবার বাড়ির মধ্যে একটা একটা করে কুকুর কুকুরগুলো আমাদেরকে দেখে সমানে ঘাও ঘাও শুরু করে দিয়েছে ওই তো অপরিচিত মানুষ দেখলেই ওরা তো ঘাও ঘাও করবে স্বাভাবিক এদিকের বাসাগুলো খুবই সুন্দর এই তো আমরা হাঁটতে হাঁটতে একদম ভিতরের দিকে চলে এসেছি এসেই দেখছি এখানে একটা আম গাছ আর নিচে অনেক অনেক আম পড়ে আছে আর চারদিকটা দেখুন কি সুন্দর গ্রামের পরিবেশ আমাদের গ্রাম যেরকম ওইরকম আমার হাতে একটা মশা বসেছে তো ভাবি মশাটা মারলো আর কি তো ভাবি আর আমার বন্ডিং তো আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো আপনারা জানেন তো যাই হোক আমরা এখন চারদিকটা একটু দেখছি ঘুরছি আপনাদেরকেও দেখাচ্ছি আর আম কুড়াচ্ছি তো আম গাছটা খুব বেশি একদম বড় না কিন্তু নিচে এত এত আম পড়ে আছে তো আমরা চিন্তা করছিলাম যে কেউ কি আম খায় না এত আম মানুষের বাড়ির সামনে পড়ে আছে কেউ নিচ্ছে না কেন এর আগেও আমরা অনেক আম গাছ দেখেছি যেখানে নিচে এরকম আম পেকে পেকে পড়ে থাকে কিন্তু কারো নেওয়ার কোনো ইচ্ছা দেখি না তো এই যে যেগুলো ভালো হচ্ছে সেগুলো আমরা নেওয়ার চেষ্টা করছি আর আমরা একটু এখানে খালি পায়ে হাঁটছি ভালো লাগছে আর কি আর কি হাঁটতে তো ভাবি একটা আম পাইছে তো ভাবিকে বললাম ভাবি আপনি একটু পোজ দেন ভাবি এমন একটা পোজ দিছে আমরা দুইজনই সমানে হাসতেছিলাম আর কি তো ঠিক আছে আপনারাও দেখুন আমাদের দুষ্টামি এই যে দেখেন কত কত আম আমরা খুঁজে খুঁজে টুকিয়ে টুকিয়ে পেয়েছি কুড়াচ্ছি কুড়াচ্ছি টুকাচ্ছি বললে বলবে আপনারা এত বড় প্ল্যাটফর্মে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলেন না এই যে এগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো তো সব বাড়িঘর ছোট ছোট মানে একতলা বাড়ি আর কি খুব সুন্দর লাগতেছে এই জায়গাটা এসে আসলে ভাবিকে থ্যাংক ইউ ভাবি এখানে নিয়ে আসার জন্য ওই যে গাছে বহুত আম আছে আমরা প্রতিদিন এখানে আসবো এই যে দেখেন আমরা কতগুলো আম খুঁজে পেয়েছি এই যে দেখেন এই যে ভাবি আর আমি মিলে এই যে দেখেন কলা গাছ বাড়িটা কি সুন্দর এরকম একটা বাসা পাইলে যে কি ভালো হইতো পুরো একদম গ্রামের পরিবেশ মশা যন্ত্রণা থাকার জন্য এটা ঠিক ছোট বাচ্চা টাচ্চা নিয়ে কালকে একটা ব্লগ দেখতেছিলাম আমেরিকান এক ভাইয়ের ব্লগ আর কি ওনারা ওখানে ওনাদের ওখানেও মশা আমি চিন্তা করলাম হ্যাঁ মশা আর কোন কোন দেশে যাবি তালা পোকা মারা নাকি ভালো ভাবে আগে তো মানে জীবজন্তু মারবো এটা চিন্তা করলে তো কেমন লাগে না 
খুব সুন্দর জায়গা খুব সুন্দর জায়গাটা হাঁটাহাটি শেষ করে আমরা বাসার দিকে চলে যাচ্ছিলাম তো রাস্তার এখানে কিছু স্ট্রিট ফুডের দোকান আছে আর এখানে দেখলাম যে ভুট্টা গ্রিল করছে তো দেখে খুব খেতে ইচ্ছা করলো আর ভুট্টা তো একটা হেলদি ফুড আমি ডায়েটে খেতেই পারি সমস্যা নেই আর এই তো কি সুন্দর করে উপর থেকে যে এটাকে কি বলে কিছু একটা দিচ্ছে আর কি দিয়ে ব্রাশ করে সুন্দর গ্রিল করছে তো এখানে দুই রকমের ভুট্টা সেল করছে দেখলাম একটা এরকম গ্রিল করা আর একটা ওই সাইডে স্টিম হচ্ছে আর কি তো এগুলো আমি আগেও খেয়েছি ভালোই লাগে আমার কাছে আমার কাছে ভুট্টাটা মজাই লাগে তো আমি বললাম যে আমাকে পোড়া পোড়াটা দিও কারণ আমার পোড়া পোড়া ভুট্টা খেতে বেশি ভালো লাগে তো পার ভুট্টা নিল হলো দুই রিঙ্গিত মনে হয় না সরি তিন রিঙ্গিত নিয়েছে মানে ষাট টাকা আর কি একটা ভুট্টার দাম বাংলাদেশি টাকায় ষাট টাকা পড়েছে আর এই তো এই যে এখানে হচ্ছে স্টিম এগুলো কাপে করে বিক্রি করে আর এখানে আপনাদের ভাইয়ার জন্য নিচ্ছে এগুলো টর্টিলা আপনাদের ভাইয়া আর সাহেদ ভাইয়ার জন্য নিচ্ছে সরি সরি বাংলাদেশ 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 ভাই পছন্দ করে অনেক রোল টাইপের হ্যাঁ আমি নিচ্ছি ভাইয়ের জন্য একটা আপনি আর একদিন নিয়ে সমস্যা নেই তিন টাকা মনে হয় এই যে ভাবি আর আমি ক্যামেরা হাত দিয়ে দাঁড়ায় আসি উনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে আমরা মালাই পারি কিনা তো নেই আমরা নিয়ে বাসার দিকে যাব আর কি উনি খুব যত্ন সহকারে বানাচ্ছে আর এটা খেতেও খুবই মজা আপনাদের ভাইয়া খুব পছন্দ করে আপনাদের ভাইয়ার জন্যই নিচ্ছি তো খাবার নিতে গিয়ে তো একটু দেরি হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি করে ভাবিও ঢুকে গেল আমিও খুব তাড়াভুড়ো করে চলে আসলাম মানে একটু জোরে জোরেই এসেছি হেঁটে আসলে হাঁটলে তো জোরে জোরেই হাঁটা উচিত না হলে তো গায়ে লাগে না অনেক হাঁটা হলো ভালোই হাঁটা হয়েছে কালকে থেকে স্মার্ট ওয়াচ করে আসবো তাহলে কত হাজার স্টেপ হাঁটলাম সেটা বোঝা যাবে আর আমার হাঁটার কেস কিনতে হবে যেটা আছে ওটা ফিতা সিস্টেম ফিতা সিস্টেম কেস করে হবে না ফিতা ছাড়াটা কিনতে হবে প্রচণ্ড টায়ার লাগতেছে একটু আগেই মাত্র মাঘিবের আগাম দিল তো আমাদের এই যে খাবার নিতে গিয়ে দেরি হয়ে গেছে ভালো আর আগে আসতে পারতাম ঠিক আছে যাই বাসায় বাহির থেকে বাসায় আসার সাথে সাথে আমার ছোট জন সে আমার স্যান্ডেল লাগাই দিচ্ছে মানে কি বাবা এটা এটা কি বাবা সে সুন্দর স্যান্ডেলটা আমার ওই রুমে ছিল আমার বেডরুমে ছিল বেডরুম থেকে নিয়ে এসে আমার পায়ের কাছে ধরলো আহারে বাচ্চা কিচ্ছু এটা কি আব্বু 